ഒരിക്കൽ കൂടെ അപ്പുപന്താടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത്തവണ നമ്മുടെ യാത്ര എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നഭൂമിയായ ലേ ലഡാക്കിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ ശ്രീനഗർ എന്നാണ് ഭൂമിയിലെ തന്നെ സ്വർഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പക്ഷേ ഈ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യാത്ര നടക്കുന്നത് കാശ്മീരിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് മീഡിയ പറഞ്ഞ അതായത് കർഫ്യൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ യാത്ര നമ്മൾ ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ട്രാവലിംഗ് മീൻസ് ഈ ട്രിപ്പിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിരാവിലെ പുറപ്പെട്ടു നേരം പുലർന്ന് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോനാമാർഗിൽ എത്തുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സോനാമാർഗ് ശരിക്കും മുൻപ് പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കാരണം ഒരു സൺറൈസ് ഈ വാലിയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര നേരെ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ജോജില പാസിലൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ റൈഡേഴ്സിനെല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു പേടിയില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുഗമമായി നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റിലെത്തി അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ചായ എല്ലാം കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യാത്ര പിന്നീട് പുറപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ട്യൂണ ബാസ്റ്റിനും ഈ വഴി ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ ഒരു റൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി ടു കാശ്മീർ ആ സമയത്ത് ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു റോഡില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് വെൽ എന്താ പറയുക നല്ല പോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റിലെത്തി അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പേര് അതേപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ റിസ്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് സോജില മീൻസ് സീറോ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതുപോലെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ആടുകളെയും ചെമ്മരി ആടുകളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഗിലാണ് ലഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്ന ഭൂമിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പിറ്റി വാലി ട്രാവലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആകാശവും അവിടുത്തെ മലകളും അതിൻ്റെ തന്നെ വേറിട്ടൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് നമുക്ക് ലഡാക്കിൽ കാണാനുള്ളത് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പ് കേട്ടു ഒരു പക്ഷേ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ലഡാക്ക് പക്ഷേ ആദ്യമായി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ആകാശവും ഈ പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഇവിടുത്തെ മലകളും കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പം അതേ കാഴ്ചകൾ അപ്പുപ്പന്താടികളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യാത്ര ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ കാർഗിലേക്ക് പോകും വഴി ദ്രാസിൽ നിർത്തി അവിടെ വാർ മെമ്മോറിയൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു വാർ മെമ്മോറിയൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മലയാളി റൈഡേഴ്സിനെ കണ്ടു അവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് എട്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാർ മെമ്മോറിയലിൽ കയറി വാർ മെമ്മോറിയൽ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ ഒരു ഗൈഡും ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾജർ തന്നെ ആയിരിക്കും അയാൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അവിടെ ഇരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കരുത് ചവിട്ടരുതെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ധീര ജവാന്മാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാർ മെമ്മോറിയലാണ് അത് ये रास्ता ले और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है हम समुद्र तार चुने कमीशन अफसर और 19 जवान वीरगति को प्राप्त हुए इसी ऑपरेशन में टू राजपुताना राइफल के मेजर बबे गुप्ता को मरणोपरांत और 18 ग्रेनेडियर बटालियन के मेजर आर एस अधिकारी को मरणोपरांत और नायक दिगेंद्र कुमार को महावीर चक्कर से सम्मानित किया गया दोनों लिंग की जीत के बाद सेना का अगला लक्ष्य था इस इलाके का सबसे प्रसिद्ध पहाड़ टाइगर हिल क्योंकि वहां बैठा दुश्मन द्रास की वादियों में प्रभावशाली फाइट आ रहा था टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन और 8 सिख बटालियन को रिटेल किया गया दोनों ही बटालियन ने अच्छी प्लान
ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് അവരെ സമ്മതിക്കില്ല ഒരിക്കലും അത് അവരെ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു വാർ മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അവിടെ വരുന്നവരെന്തായാലും കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുടെ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു കാർഗിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായത് ആ സമയത്തുള്ള ചില പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് മീൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ചില പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച കത്തുകളും അവരുടെ വീട്ടുകാർ അവർക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ അതുപോലെ ഒരു ഓരോ ധീര ജവാന്മാരുടെ അവസാന സമയത്തുള്ള ചില ഫോട്ടോസ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിർത്തി കോൺകർ ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ സോൾജിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആദരവോടുകൂടെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ അതുപോലെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത പാകിസ്ഥാൻ്റെ പതാക തല കീഴായിട്ട് അവിടെ തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണും സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ പതാക അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ആയുധങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് അല്പസമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കാണുക അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ കാർഗിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കാർഗിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവറോടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാർഗിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പുറപ്പെട്ടു വഴിയിലൊരു ചെറിയ മൊണസ്ട്രി നമുക്ക് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ യാത്ര ഇന്ന് ലേലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ലേൽ അവസാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലോങ് റോഡ് ട്രിപ്പാണ് ആൾക്കാരെല്ലാവരും വെയിലും ചൂടും കൊണ്ട് അല്പം ക്ഷീണിതരാണ് തണുപ്പ് രാത്രിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പകൽ നല്ല ചൂടാണ് തണുത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ നമ്മൾ കരി കഴിയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽസിൽ എടുത്തി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് ഇതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ചു മണി ആറു മണിയോട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ലേയിലെത്തുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആളാണ് ഗുഗു ഗുഗു സോഫിയയുടെ കൂടെ സഫിയയുടെ കൂടെ എ വി ടി ബൈക്കിങ്ങിന് പോവാണ് അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോകാത്തവർ അവിടെ അതിൻ്റെ മേലെ കയറി ഒന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു അതിലെല്ലാം കൂടെ ഒരിക്കലും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു അവിടെ തൊട്ടടുത്തിട്ടൊരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രൂട്ട് ഡ്രിങ്ക്സും നല്ല കുറച്ച് ചിപ്സ് സ്നാക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ചിലർ ബ്രേക്ക് എടുത്തു ചിലർ ഇതുപോലെ ബൈക്കിങ്ങിന് കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലെത്തി റൂംസിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ ഡിന്നറും കഴിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലേ സൈറ്റ് സീയിങ് ലോക്കൽ ലേ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന സ്കൂൾ സിനിമയിലൂടെ ഫേമസ് ആയ റാഞ്ചോ സ്കൂളിലാണ് ഇത് ഷേ പാലസിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോയത് തിക്സേ മോണസ്ട്രിയിലേക്കാണ് തിക്സേ മോണസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേയിലെ അല്ലെ ലഡാക്കിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് മോണസ്ട്രിയാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഏത് മോണസ്ട്രി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അല്പം നടന്ന് കയറി ഒക്കെ വേണം കാണാൻ ഇവിടെയും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തിക്സേ മോണസ്ട്രിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ മെയിൻ ഹൈവേയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വരണം ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇനി നേരെ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ലേയിൽ നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹെമിസ് മോണസ്ട്രിയിലേക്കാണ് ഹെമിസ് മോണസ്ട്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സ്പിറ്റി ട്രാവൽ ബ്ലോഗ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹെമിസ് സോറി സ്പിറ്റി അല്ല സ്റ്റോക്ക് ആങ്കറിയുടെ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഹെമിസ് മോണസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ ലേ ട്രിപ്പിലും നമുക്കിതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി കാരണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉച്ചയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വിശന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യ
പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേ ലഡാക്ക് ട്രിപ്പിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു ലഡാക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഓരോ അവിടുത്തെ ക്രാഫ്റ്റ്സ് എക്സിബിഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആർട്ട് ഫോംസ് ഇതെല്ലാം അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഡാൻസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്
നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡിസ്കിറ്റ് വഴി ഹുണ്ടറിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടോറബിൾ റോഡായ കടുങ്ക്ള ടോപ്പ് വഴിയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതാണ് ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്രയാണ് ലേയിൽ നിന്നും കടുങ്ക്ള ടോപ്പിലേക്കുള്ളത് കടുങ്ക്ള ടോ ടോപ്പിലെത്തി അവിടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ബാക്കി തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിച്ചാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ആരും ഡയമോക്സ് പോലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സും എടുത്തില്ല അതിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗുഗു ആദ്യം ഗുഗു മാത്രമല്ല വേറെ കുറച്ച് പേര് ആദ്യമായിട്ടാണ് മഞ്ഞ് കാണുന്നത് അവർക്ക് മഞ്ഞ് കാണാൻ പാകത്തിൽ കടുങ്ക്ള ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മഞ്ഞക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ ബോർഡിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള പരിപാടി യാത്രക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ല ട്രാവലേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ പോലെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹയസ്റ്റ് മോഡോറബിൾ റോഡ് എന്നൊരു പേരൊരു പദവി ഉള്ളത് കാരണം ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണ് കടുങ്ക്ള ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു റോഡ് ഇതുപോലെ മനോഹരമായി അങ്ങ് നീണ്ട് നീണ്ട് കിടക്കുകയാണ് കടുങ്ക്ള ടോപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ താഴെ റോഡ് വളരെ മോശമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി റോഡുകൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നുബ്ര വാലിയിലാണ് നുബ്ര വാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കടുങ്ക്ള ടോപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ ഇരുന്നൊരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാവലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈഡറുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് കാരണം ലേയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു റോഡുകളിൽ ഒന്നാണത് ഇതങ്ങ് നീണ്ട് കിടക്കുകയാണ് സോ നല്ല നട്ടുച്ച വെയിലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിലാർക്കും ആ ഒരു വെയിൽ അതുവരെ വെയിൽ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും തന്നെ റോഡ് കണ്ടപ്പോൾ ചാടി ഓടി ഇറങ്ങി കോട്ടും ഗ്ലാസും ക്യാപ്പും എല്ലാം മാറ്റി ഇതുപോലെ ഫോട്ടോഷൂട്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റോട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കല്ലുകടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും സിംഗിൾ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരേപോലെ ടീഷർട്ടും പാൻറ്റും ഇട്ട് ഒരു ദിവസം ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് അത് പക്ഷേ എടുത്തത് ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിപ്പോയി കുറച്ച് ദിവ കുറച്ച് പേര് നാലാമത്തെ ദിവസം കുറച്ച് പേര് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഇട്ടു അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ഇനി ഹുണ്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ലഞ്ച് കഴിക്കണം ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെ തുടരുന്നത് ഡിസ്കിറ്റ് ടൗൺ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ബുദ്ധൻ്റെ സ്തൂപം ഉള്ളത് ഡിസ്കിറ്റിലെ ബുദ്ധൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ലേ ലഡാക്കിൽ തന്നെ പല മൊണസ്ട്രികളിലും നമ്മൾ ബുദ്ധനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധനെ വേറെ കാണാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം നല്ല ചൂടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമേ എല്ലാവരും വെയിലത്തോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെയും നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മലയാളി റൈഡേഴ്സിനെ കണ്ടു അഞ്ചു മാസമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും എടുത്ത് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് റൈഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നൈറ്റ് സ്റ്റേ എന്ന് പ
ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മുഴകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ഇത്തിരി ഗ്രീനറി അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒഴുകുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം മുകളിൽ നീല ആകാശം ചുറ്റും നല്ല മൗണ്ടെയിൻസ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കണം നമുക്ക് ഈ ക്യാമൽ റൈഡിന് വേണ്ടി ക്യാമൽ റൈഡ് ഒരു ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപയോ നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾക്ക് ചാർജ് വരുന്നത് അത് കൊടുത്ത് നമ്മൾക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് അവരൊരു സർക്കിൾ അടിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറിയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടും ഹുണ്ടറിലെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ എ വി ടി എ ടി വി ബൈക്ക് റൈഡിങ് കാര്യങ്ങളും കാണാം അത് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഹുണ്ടറിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മുഴകളിലുള്ള നമ്മുടെ ഒട്ടകങ്ങൾ മറ്റുള്ള നമ്മൾ ജയ്സൽമീറിൽ കാണുമ്പോൾ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ രോമം തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ടോക്കൺ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളെ ടിക്കറ്റ് കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് നമ്മളെ റൈഡിന് കൊണ്ടുപോകും ഈ കുതിരയുടെ പുറത്തിരിക്കുക മീൻസ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പേടിയായത് കാരണം റൈഡിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും ആരുടെ കയ്യിലുമില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എല്ലാവരും ചെറിയൊരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുത്തു ടീ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാന കലാപരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോസ് ചെയ്ത സ്ട്രീമിനെ കുറുകിയിട്ടിരിക്കുന്ന പാലത്തിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്ന് വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ട് കളിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടുപേര് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗുഗുവിൻ്റെ പ്രായം മുതൽ ഗുഗുവിന് പത്ത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാത്രി താമസം ഇതാ ഈ കാണുന്ന സ്വിസ് ടെൻറ്റുകളിലാണ് ഓരോ നില രണ്ടും മൂന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയറിങ് വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ബി എസ് എൻ എൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് എന്തോ വെതറിൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കും ഡൗൺ ആയിരുന്നു വൈഫൈയും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ തന്നെ മൊബൈലിലുള്ള നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ബി എസ് എൻ എൽ ഡാറ്റ കണക്ഷനും നമുക്ക് വർക്ക് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഡൈനിങ് ഹാളിലുള്ള ഒരു ടി വിയും അതിന് ചുറ്റും ഇരുന്നുള്ള സംസാരം അതൊക്കെ ായിരുന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പിറ്റി ട്രാവൽ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലുള്ള വാട്ടർ ക്രോസിങ് വളരെ സുപരിചിതമാണ് അന്ന് നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്രാവശ്യം ഇത് പാങ്കോങ്ങിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികൾ ഇതുപോലെ പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ ഡ്രൈവർമാരടക്കം സഹായിച്ച് ആ വണ്ടി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റി അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഒരു 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 ചെറിയ ഹോട്ടൽ നിർത്തി അവിടെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നിരുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് പാങ്കോങ് ലേക്കിലേക്കാണ് ഇത്തിരി ടയറിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ലോങ് ജേണിയാണ് ഹുണ്ടറിൽ നിന്നും പാങ്കോങ്ങിലേക്കുള്ളത് ഷയോ ഷയോ ക്വാലിയിൽ അതായത് ഷയോ റിവർ സൈഡ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് റോഡ്സ് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാക്കും അടുത്ത വർഷം അത് വീണ്ടും പോകും ഇതുപോലെ മഴയിലും വെള്ളത്തിലും മഞ്ഞലും ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ പാങ്കോങ് ലേക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാങ്കോങ് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേയിലൊരു വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ബാക്കി മുക്കാൽ ഭാഗവും ചൈനയിലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാഴ്ചകൾ ഇത്രയ്ക്കും ഭംഗിയാവുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ റാഞ്ചു സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പാങ്കോങ് ലേറ്റ് ലേക്ക് ഇത്രയും ഫേമസ് ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആ സിനിമയിലുള്ള അവരുടെ ആ മഞ്ഞ സ്കൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ കരീനയുടെ പോലുള്ള ചില ഔട്ട്ഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെൻറ്റിന് കിട്ടും അതിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ അവരുടെ മൂന്ന് സ്റ്റൂളുണ്ട് ബാക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട
കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഈ പാങ്കോങ് ലേക്കിനോട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് ടെൻറ്റുകളും ഹോട്ടലുകളും അതുപോലെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു നിയമം വന്നു അവിടെ ഉള്ള ഹോട്ടലുകളും ഹോം സ്റ്റേയും ഹോം സ്റ്റേ അല്ല ടെൻറ്റുകളെല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ഇപ്പം ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അത് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിലെ ഒരു ഡേ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്ന് രാത്രി നമ്മൾ പാങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ പാങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് തിരിക്കാനുള്ള നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ പാങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വൈകുന്നേരത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ ലേയിലെത്തി ലേയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടത് കാടുംഗ്ല ടോപ്പ് വഴിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു തിരിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അൻപത് ഫീറ്റ് ഉയരം കുറവുള്ള ചങ്ങല പാസിലൂടെയാണ് പക്ഷെ കാടുംഗ്ല ടോപ്പ് പോലെയല്ല ചങ്ങല പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചങ്ങല പാസ് ഇത്തിരി ഇത്തിരി കഠിനമായ റൂട്ടാന്ന് പറയാം കാരണം പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇറക്കമാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂ വീലറിൽ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ക്ഷീണിക്കും പെട്ടെന്ന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കുറയുന്നു കൂടുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം കുറച്ച് മഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണും എന്തായാലും അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ ലേയിലെത്തി എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടയറിങ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മൾ അവിടെ അതായത് സൻസ്കാർ റിവറിൽ അതായത് ലേയിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള സൻസ്കാർ റിവറിൽ അവിടെ പോയിട്ട് വാട്ടർ മീൻസ് റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ നീണ്ട ഒരു റാഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ദിവസം ചിലവിട്ടു അത് ഏറ്റവും അമേസിംഗ് എനിക്ക് പറയാം കൺട്രീസ് ബെസ്റ്റ് റാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിട്ട് കാണാം ഇതോടുകൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ലേ ട്രിപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെ ലേ ലഡാക്ക് ട്രിപ്പുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം കഴിയുന്ന പോലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താടിയുടെ അടുത്ത ലേ ലഡാക്ക് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് അവസാന മാസങ്ങളിലായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒതുങ്ങുന്ന ട്രിപ്പുകൾ നമുക്ക് ആ സമയത്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് യാത്രകളും യാത്രാ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഇനിയും കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻ്റായിട്ട് താഴെയിടാം